ఉన్నారండి మీరందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నాకు కామెంట్ బాక్స్ తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఈరోజు నేను ముందుకు ఒక వ్లాగ్తో వచ్చాను అది కూడా మిక్స్డ్ మ్యాచ్ అనమాట అంటే ఒకదానికి ఒకటి సంబంధం ఏం లేదు సంబంధం లేదని కాదు అంటే ఒక రోజు నేను చేసేవన్నీ ఒక వ్లాగ్ కింద పెట్టేదాన్ని బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మంచి మంచి ఐటమ్స్ కొన్ని కొన్ని తీసినవి ఉన్నాయి అనమాట అవన్నీ పెట్టాను ఏంటంటే పికాక్స్ ఉంటాయి ఇది ఇంట్లో మంచి నేచర్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు అనుకుంటున్నాను ఈ బ్లాగ్లో అయితే అండ్ ఇప్పుడైతే నేను మీకు ఒక విషయం గురించి కూడా చెప్తాం అనుకుంటున్నాను చాలా ఫన్నీగా అనిపించింది నాకు అది మీకు కూడా షేర్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది కదా అనిపించింది అనమాట దాని గురించి ఈ వీడియో షేర్ చేస్తున్నాను మీరు కనుక మన ఛానల్ మొదటిసారిగా చూస్తున్నారు అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేయండి అండ్ వెంటనే బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సరేనా అయితే ఇప్పుడు నేను ఒక విషయం చెప్తున్నాను ఎందుకంటే పిల్లలు చాలా జాగ్రత్త పెట్టుకోండి అబ్బా పిల్లల్ని ఎందుకంటే పిల్లలకి దేశభక్తి పిల్లల్లోనే బాగా ఎక్కువ ఉంటుందేమో దేశభక్తి పెద్దల్లో కన్నా చెప్పాలంటే ఎందుకంటే అలిగడ్డ అనే ఒక విలేజ్ ఉందంట అక్కడ పిల్లలు పది మంది కలిసి బయలుదేరారంట ఎందుకు ఆడుకోవడానికి అది కాదండి బాబు చైనాకి బుద్ధి చెప్పడానికి బయలుదేరారంట ఇల్లు ఎంత ఉన్నారో బుడతలు కానీ ఎంత బుద్ధి బలంతో ఆలోచించారు చూడండి కానీ బుడతలకు ఉన్న బుర్ర కూడా మన పెద్దోళ్ళకి లేదు నిజం చెప్పాలంటే నిజంగా అసలు ఏం జరిగిందంటే పిల్లలంట పది మంది పిల్లలు కలిసి బయలుదేరారంట ఆ పది మంది పిల్లలు కలిసి లాక్డౌన్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నారని పోలీసు ఆయన అడిగితే మేము చైనాకి బార్డర్ లోకి వెళ్తున్నాం మేము చైనాకి బుద్ధి చెప్పొస్తాము అని చెప్పేసి వెళ్ళారంట అంటే ఆయన పాప చెప్పాలంటే ఆయన పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి అప్పుడు ఆ పొజిషన్ లో ఆయన పర్లేదు నన్న అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చూసుకుంటారో మీరు జాగ్రత్తగా ఇంటికి వెళ్ళండి అని చెప్పేసి పంపించారంట అది నిన్న చదివిన తర్వాత అప్పుడు అనిపించింది అనమాట మీకు కూడా షేర్ చేద్దాం అని చెప్పేసి పిల్లల్ని అయితే జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి బయటకు వెళ్ళిపోతున్నారు ఆడుకుంటారని అయితే పంపించకండి బార్డర్ లోకి వెళ్తారంట నేను ఎందుకు అన్నానంటే బుడతలు కొన్న బుర్ర పెద్దోళ్ళకి లేదని చైనా యాప్స్ కి వ్యతిరేకంగా అందరూ యాంటీ చైనా అది ఇది అని చెప్పేసి అంటున్నారు కదా ఇప్పుడు అది ఆ పిల్లలకి తెలిసి చైనా గురించి యుద్ధం చేద్దాం అని బయలుదేరుతున్నారు కానీ మన వాళ్ళు ఏం చేశారనుకుంటున్నారు వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎయిట్ వచ్చింది కదా అది పెట్టిన చాలా కొద్ది నిమిషాలకే క్యాలీ అయిపోయింది ఎయిట్ ప్రో వచ్చింది కదా ఫోను అది కూడా ఖాళీ అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు ఏమనుకోవాలి అది కూడా మన ఇండియాలోనే ఖాళీ అయినాయి బాగా ఇంకేమనాలి ఇండియాలో ఖాళీ అయిపోయినాయి అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఏమనాలి బుడతలు కొన్న బుర్ర పెద్దలు లేదా నా అలా లేదంటే అవునులేండి ఎవరా ఎవరికి ఇష్టమైన వాళ్ళదే కొనుక్కుంటారు అనుకోండి దీని గురించి నేను కామెంట్ చేయకూడదు కానీ నేను చెప్తున్నాను అంతే సిల్లీగా అనిపించింది వాళ్ళు చూస్తే చైనా వాళ్ళని అనిపిస్తుంది కదా ఎవరికైనా సరే కుమ్మేద్దాం ఇచ్చేద్దాం వచ్చేద్దాం అని సో అలా అనిపించింది పెద్దోళ్ళేమో వాళ్ళకి ఇష్టమైన మొబైల్ రిలీజ్ అయింది కదా అని వాళ్ళు పాటలు వాళ్ళు పడి వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు ఇది అనమాట విషయం అండ్ ఈ వాళ్ళ బ్లాగ్లో ఏంటంటే పికాక్ పికాక్ కనిపిస్తుంది మీకు ఫుల్ గా అండ్ క్లైమేట్ మంచి క్లైమేట్ అండ్ టెండర్స్ అనమాట మామూలు టెండర్స్ ఉండవండి ఇక్కడ వచ్చిన కొత్తలో అయితే నేను నేను వెళ్ళిపోతాను నేను అసలు ఇక్కడ ఉండను నాకు ఎందుకు చెప్పలేదు ముందు ఇలా వస్తాయి అని అంత భయపడేదాన్ని అనమాట నేను ఉండను నేను ఎక్కడ నేనే ఉండను అని చెప్పేసి ఎందుకంటే తెల్లవారు జామున పెద్ద పెద్ద సౌండ్లు అనమాట అంటే పిడిగి ఏదో మన మీద పడిపోయినట్టు సౌండ్లు వస్తాయి అంత పెద్ద పెద్ద సౌండ్లు వస్తాయి అనమాట ఇప్పుడంటే అలవాటు అయిపోయింది కానీ నిజంగా ఉరుములు మెరుపులు బాగా ఎక్కువ అనమాట ఇక్కడ సో అలాంటి టండర్స్ అన్ని ఒక క్యాప్చర్ చేసి నేను మీకు రిలీజ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇవాళ సో అదొకటి అండ్ కేరళలో గవర్నమెంట్ వాళ్ళు పంపించింది సో ఇవన్నీ నేను చెప్పకూడదు ఆల్రెడీ చూసేస్తారు కాబట్టి మీరు చూసేయండి సరేనా అయితే సరే అయితే బాయ్ బాయ్
అండ్ ఈ టెండర్స్ చూసారా అమ్మో ఎంత పెద్ద సౌండ్స్ వస్తాయి తెలిసి ఇక్కడ చాలా భయపడతాం అనమాట అంత పెద్ద పెద్ద సౌండ్స్తో వస్తాయి అనమాట ఇది ఇంకా కామన్ అయిపోయింది నేను ఇవన్నీ ఫొటోస్ ఎందుకు యాడ్ చేశానంటే మనకు తెలియదు కదా అసలు చీకట్లో కూడా చూసారా ఎంత వెలుగు వచ్చేసిందో వచ్చేసి పాత ఇంట్లో అనమాట పాత ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వచ్చారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మీకు చూపిద్దాం కదా అని చెప్పేసి షూట్ చేశాను అనమాట ఎందుకంటే ఇలా సైన్స్ చేయించుకుంటారా ఆయన అవుతున్నారు నేను వీడియోస్ తీసి వీడియో తీస్తున్నాను అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఎందుకు వస్తారంటే దోమలు వచ్చేస్తాయి కదా ఎక్కువ ఎక్కువ గ్రీనరీ ఉన్న చోట కానీ ఆకులు అవి పడినప్పుడు దోమలు ఎక్కువ వస్తాయి కదా అందులోని కేరళలో చాలా ఎక్కువ చెట్లు అవి ఉంటాయి సో ఇలా దోమలు అవి పెరిగిపోతున్నాయని చెప్పేసి వచ్చి స్ప్రే చేస్తారనమాట సో అలా స్ప్రే చేసినప్పుడు సైన్స్ పెట్టించుకుంటారు అందరి చేత దోమలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో అప్పుడు షూట్ చేశాను ఈ వీడియో అయితే ముందు చూసారు కదా ఆ వీడియో అయితే నేను అప్పుడు షూట్ చేశాను అనమాట మంత్లీ వన్స్ అన్న టూ మంత్లీ టూ మంత్స్కి ఒకసారి అయినా వస్తూ ఉంటారు అనమాట అలా స్ప్రే పట్టుకుని దోమలు స్ప్రే అనమాట అది పట్టుకుని వస్తూ ఉంటారు ఇంటికి ఇంట్లో ఇంటికి వచ్చి అక్కడ ఎక్కడైతే ఎక్కువ డస్ట్ ఉంటుందో లేదంటే ఇవి ఉంటాయి కదా ఆకులు అవి పడిపోయి అలా కుళ్ళిపోయి ఉంటాయి కదా అక్కడ ఎక్కువ దోమలు వచ్చేస్తాయి కదా అలాంటి చోట స్ప్రే చేయడానికి వస్తారనమాట సరదాగా ముందు సార్ వచ్చినప్పుడు అది షూట్ చేయలేదు కానీ సరదాగా షూట్ చేశాను మీకు చూపిద్దాం కదా అని చెప్పేసి వచ్చిన కొత్తలో నాకు కొంచెం ఎక్సైట్మెంట్గా ఉండేది అనమాట ఇంటి దోమలకు కూడా ఇంటికి వచ్చి మరి కొడతారు మనకి ఏ వీధుల్లో పెట్టేవారు చిన్నప్పుడు మాకు వీధులు ఉంటాయి కదా వీధుల్లో పొగలా వచ్చేది పొగ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు పొగ పంపించేవారు అనమాట ఇక్కడ అలాగా పంపిస్తారా అండ్ ఇంటికి కూడా వస్తారనమాట సో అది షూట్ చేశాను ఆయన అయితే ఇంకా నవ్వుకున్నాడు అనమాట నేను షూట్ చేస్తుంటే ఏంటి ఇది కూడా షూట్ చేస్తున్నావా నువ్వు అని చెప్పేసి నవ్వుకున్నాడు సో అదే అనమాట సో ఈ వీడియో ఇదేంటంటే కిట్టిబాబు పాత ఇంట్లోంచి కొత్త ఇంట్లోకి రాని కాల్ చేస్తుంటే మిద్దెపై నెక్కిచ్చారు ఆయన సో అప్పటి వీడియో అనమాట అసలు రాను అన్నాడండి అసలు నేను రాను నేను రాను అన్నాడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏమో ఇంకా అది మన ఇల్లు కాదనేసారు పిల్లలు అలాగే ఉంటారు కదా ఇక్కడ నేను మీకు అక్కడి నుంచి ఏం చూపిస్తున్నానంటే మనం పాత ఇంటి నుంచి ఇక్కడికి మందారం తెచ్చేసుకున్నాము అండ్ ఒక పువ్వు విడిచింది కూడా సో అదే నేను మీకు చూపిస్తున్నాను వచ్చే రోజే మేము మందారం కూడా తెచ్చేసుకున్నామండి ఎందుకంటే ఆంధ్ర నుంచి వచ్చిన మందారం కదా ఆంధ్ర నుంచి పనిగట్టుకుని తెచ్చుకుని మరి వేసుకున్నాము మా అత్తయ్య గారి నుంచి ఇంటి దగ్గర నుంచి తెచ్చామన్నమాట మందారం అండ్ చిన్న చిన్న మొగ్గలు కూడా వేసినాయి సో చాలా బాగా అనిపించింది ఎందుకంటే మనం కష్టపడి తెచ్చుకున్న మందారం మళ్ళీ మన ఇంట్లో పువ్వు పూసింది అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చి ఏంటంటే మా అమ్మాయి బ్యాగ్ వేసుకుని అటు ఇటు తిరుగుతుంది పిల్లలు మైండ్ సెట్ ఎలా అయిపోతుందో కదా ఎందుకంటే ఇప్పుడేమో స్కూల్స్ లేవు ఏం లేవు త్రీ మంత్స్ అయ్యి అలా అయిపోతుంది త్రీ మంత్స్ అయింటే ఇంకా ఎక్కువే అయిపోతుంది అనమాట ఎందుకంటే వీళ్ళకి మార్చ్ నుంచి హాలిడేస్ ఇచ్చేసారు ఇంకా దాని మైండ్ సెట్ ఎలా ఉందంటే నా గోల నాది నేను వంటా తింటా పంట అనే ఒక వాయిస్ వస్తుంది కదా అలా అనిపించింది నాకు ఒకసారి ఇక్కడ ఏంటంటే నేను లాస్ట్ టైం లాస్ట్ బ్లాగ్లో షేర్ చేశాను కదా మా అమ్మ మా అత్తయ్య గారు పంపించిన సామాన్లని అదైతే నేను మా వారి ఫోన్లో షూట్ చేశాను నా ఫోన్లో స్టోరేజ్ లేదని చెప్పేసి కానీ ఆయన హడావుల్లో ఏం చేశారంట అది డిలీట్ చేసేసారంట కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే అమ్మ నాకు ముందు సారి పంపించిన సామాన్లన్నీ ఉన్నాయి అవి షేర్ చేద్దామని చేశాను కదా అవి దొరికినాయి అనమాట నా ఫోన్లో సో నేను ఎక్కువ అంది ఈజీగా డిలీట్ చేయడం అందుకని ఇవి వన్న చూపిద్దాం కదా అని చెప్పేసి షేర్ చేస్తున్నాను సో జిగిర్ మే టైం అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది జిగిర్ మిఠాయి ఇంకా మిక్చిరి సో ఇదేంటంటే చాక్లెట్స్ అనమాట జిగురు మిఠాయి అయితే చాలా చాలా బాగుంటుంది మా పిల్లలకు కూడా చాలా ఇష్టం ఇదేంటంటే పల్లీలు ఉండలు ఉంటాయి కదా పల్లీలు ఉండలు అచ్చులు కూడా చేసుకుంటారు చాలామంది చాలా హెల్దీ కూడా సో అది మిక్చిరి అనమాట సో ఇది మిక్చిరి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మా అమ్మ చేసింది సో ఆ మిక్చిరి ఇవన్నీ అనమాట చెక్కలు ఆకు పకోడి అని కూడా అంటారు కదా వీటిని ఇవైతే ఫేవరెట్ అనమాట మాకు ఇంట్లో చాలా బాగా తింటాము మా అమ్మ చాలా బాగుండుతుంది మా అమ్మ వండితే మేము బాగా తింటాం అనమాట సో ఇది లడ్డు తొక్కుడు లడ్డు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కదా తొక్కుడు లడ్డు చాలా బాగుంటుందండి ఒకసారి పుష్ చేస్తాను కూడా చాలా అంటే చాలా 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 బాగుంటుంది నాకు చాలా ఇష్టము ఇవి చూసుకుని రండి ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది అనమాట అండ్ ఇప్పుడు కూడా ఇవే పంపించారు తొక్కుడు లడ్డు అవి ఇది ఏంటంటే కొత్తిమీర పచ్చడి సో ఇప్పుడు కూడా ఇవే పంపించారు లడ్డూలు మిర్చిరి అత్తయ్య గారు అయితే జంతికలు గవ్వలు ఇంకా జిగిరి మ
ఇంకా చింతపండు అప్పుడు చింతపండు వచ్చింది అప్పుడు చింతపండు వచ్చింది కారం పచ్చళ్ళు తొక్కడి ఆవకాయ రేగొడియాలు మెయిన్ ఫేవరెట్ అంటే రేగొడియాలు కూడా వచ్చేసినాయి అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే చింతపండు గుజ్జు కూడా పంపించింది అప్పుడు అమ్మ అయితే సో రేగొడియాలు వచ్చాయి ఇంకా ఎండుమిరపకాయలు గొల్ల పొల్లి మిరగాయలు అంటారు కదా అవి కూడా వచ్చినాయి సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఐస్ క్రీము ఐస్ క్రీము సర్వ్ చేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే బనానా ఐస్ క్రీమ్ అనమాట సో బనానా ఐస్ క్రీమ్ సర్వ్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను బాగా వచ్చింది కదా అని చెప్పేసి షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట అదే హరిట్టు పళ్ళు ఫ్రీజ్లో పెట్ ఫ్రీజర్లో పెట్టేసి డీప్ ఫ్రిజ్లో పెట్టేసి ఆ ఫ్రీజ్ చేసేసి చాక్లెట్ ఐస్ క్రీము చాక్లెట్ బనానా పాలు మిక్స్ చేసి చేస్తున్నారు కదా సో అది ఎలా వస్తుందా ఏంటని ట్రై చేశాను పర్లేదు బాగానే వచ్చింది పర్లేదు కాదు పర్లేదు అంటే పిల్లలు బాగా తింటారు అనమాట అలా వచ్చింది ఇది అనమాట పక్కన నుంచి పిల్లలు వయసు ఇస్తే ఇగ్నోర్ చేసేయండి ఎప్పుడు చెప్పేదే అదనమాట పిల్లలకు కూడా ఐస్ క్రీమ్ సర్వ్ చేస్తున్నాను ఇవన్నీ ఇలా జరుగుతూ ఉన్నాయి అండ్ మీకు ఇవాళ ఎలా అనిపించింది ఏంటి కూడా చెప్పండి నెమలి బ్లో నెమలి నాట్యం కూడా చూపించాను కదా అదైతే మా ఫ్రెండ్ షేర్ చేసింది అనమాట మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర అంట సో అది షేర్ చేసింది నేను అది మీకు షేర్ చేస్తాను సో ఇలా అయితే మా బ్లాగ్ అంతా అయిపోతూ వస్తుంది అనమాట ఈ ఐస్ క్రీమ్ కనుక మీరు ట్రై చేయకపోతే ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా అని చెప్పను ఇష్టమైతే ట్రై చేయండి లేదంటే లేదన్నమాట సో ఇదనమాట బ్లాగ్ అయితే సరేనైతే అదనమాట ఇక్కడైతే చాక్లెట్ సిరప్ కూడా వేస్తున్నాను చాక్లెట్ వేశాను కదా అందుకుని సిరప్ కూడా వేస్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ మా అబ్బాయి నాతో దెబ్బలాడుతున్నాడు సరే అయితే ఓకేనా బాయ్ బాయ్ హై హై చూసారా ఎలా అనిపించింది మీకు బాగా అనిపిస్తే చెప్పండి మంచి నేచర్ని షూట్ చేసి చూపిస్తాను అండ్ ఇది నా వచ్చేసి నాది నైంటీ నైన్త్ వీడియో అనమాట హండ్రెడ్ వీడియో రేపు రిలీజ్ అవుతుంది సో ఈరోజు ఇంకో వీడియో కూడా పెట్టేద్దాం అనుకున్నాను కానీ కాదు కాదు రేపు హండ్రెడ్ వీడియో అది కూడా మంచి స్పెషల్ సర్ప్రైజ్తో వస్తుంది సర్ప్రైజ్ అని ఏం కాదు నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్న వీడియో రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అదనమాట సో రేపు వీడియోలో మంచి రేపు నుంచి కంటిన్యూస్ త్రీ ఫోర్ డేస్ మంచి వీడియోస్ అంటే మీరు కోరుకున్న వీడియోస్ వస్తాయి అనమాట సో రేపటి వీడియో కూడా వెయిట్ చేయండి రేపటి వీడియో కోసం ఎందుకు రమ్య ఎంత లేట్ అవుతుంది వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తున్నా కదా తొందరగా అంటే నాకు ఏది అనుకూలించట్లేదండి ఏం చేస్తాను చెప్పండి అంటే షూట్ చేద్దామంటే లోపల కరెంట్ పోద్ది లేదంటే మాకు ఇక్కడ ఇంటికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ప్రాబ్లం ఏంటంటే మెయిన్ ప్రాబ్లం నెట్ చాలా స్లో మామూలు స్లో కాదు చాలా స్లోగా ఉంది సో దాని గురించి వీడియో పోస్ట్ చేసిన తర్వాత మూడు గంటలకు పోస్ట్ అవుతుంది అది ఎప్పుడు పోస్ట్ అవుతుందో కూడా తెలియట్లేదు అనమాట ఆ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో అలా పోస్ట్ అయిపోయేది సో నేను టైం చూసుకుని పోస్ట్ చేసేదాన్ని అంతే తప్ప పెద్ద ఉండేది కాదు ఇక్కడ ఎప్పుడు పోస్ట్ అవుతుందో కూడా తెలియదు ఒకసారి మూడు గంటలు పట్టచ్చు ఒకసారి ఐదు గంటలు పెట్టచ్చు సో అందుకని చెప్పేసి లేట్ అయిపోతుంది నేను దాన్ని గురించి అడ్జస్ట్ చేసుకుని నేనైతే చెప్పిన టైంకే పోస్ట్ చేస్తాను సో ఈ రోజు అయితే కొంచెం లేట్గా వచ్చింది కానీ మ్యాక్సిమం ట్రై చేసేస్తాను అనమాట టెన్ థర్టీ టెన్ నుంచి లెవెన్ లోపల ఎప్పుడైనా వచ్చేస్తుంది సో అదనమాట విషయం అయితే సరేనైతే ఉంటాను బాయ్ బాయ్